అసలు ప్రజా ప్రాతినిధ్య చట్టం ఏం చేస్తోంది రెండు వేల పద్నాలుగులో ఈ చట్టంలో మార్పులు జరిగే నాటికి దేశంలో పరిస్థితి ఎలా ఉంది ఈ చట్టం వచ్చాక పరిస్థితి ఎలా మారింది ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఏమని అభిప్రాయపడుతోంది కోర్టు చెప్పినట్లుగా రాజకీయ నాయకుల ప్రమేయం ఉన్న కేసుల విచారణకు ప్రత్యేక కోర్టులు ఏర్పాటు చేస్తే పరిస్థితిలో మార్పు వస్తుంది నూట ఇరవై ఏడు కోట్ల మంది ప్రజలకు ప్రాతినిధ్యం వహించే ప్రజా ప్రతినిధులు నీతి తప్పినప్పుడు దాని ప్రతికూల ప్రభావం ప్రజలందరి మీద ఉంటుంది దశాబ్దాలుగా మనం ఇంకా అభివృద్ది చెందుతున్న దేశంగా మిగిలిపోవడానికి ఉన్న అతిపెద్ద కారణాల్లో రాజకీయాల్లో అవినీతి కూడా ఒక కారణమే అందుకే నేరారోపణలు ఉన్న రాజకీయ ప్రతినిధులను కట్టడి చేయాలన్న ప్రతిపాదనలు ఎప్పట్నుంచో వినిపిస్తున్నాయి కానీ వాటిని పట్టించుకునేవాళ్లు లేరు కానీ రెండు వేల పద్నాలుగు ప్రాతినిధ్య చట్టంలో వచ్చిన మార్పు రాజకీయాల్లో నేర చరితుల మీద అంకుశంలా మారింది ఒక సామాన్యుడిపై నేరారోపణలుంటే అతను ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి అనర్హుడని రాజ్యాంగం చెప్తోంది ఒక్క ఎన్నికల్లోనే కాదు నేరారోపణలు ఉన్న వ్యక్తి ప్రభుత్వ ఉద్యోగానికి కూడా అనర్హుడన్నది నిబంధన కానీ అదే వ్యక్తి ఒక్కసారి ప్రజా ప్రతినిధిగా ఎన్నికైన తర్వాత అతని మీద ఎంత పెద్ద నేరారోపణ వచ్చినా అది అతని రాజకీయ జీవితానికి బ్రేకులు వేయదు అతని మీద నేరం రుజువయ్యే వరకు ఎన్నిసార్లైనా అతను పోటీ చేయవచ్చు ఆఖరికి జైల్లోంచి కూడా పోటీ చేయవచ్చు చట్టంలో ఉన్న ఈ చిన్న లొసుగును ఆధారం చేసుకుని నేతలు మళ్లీ పోటీలు చేస్తూనే ఉన్నారు కొందరు నేతలైతే ఎన్నికల అఫిడవిట్లోనే తమ మీద క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నాయని బాహాటంగానే ప్రకటించుకుంటున్నారు గిరిజాక పదవుల్లో అధికారాన్ని వెలగబెడుతున్నారు ఓ ఆరు నెలల కిందట శశికళ ఎపిసోడ్ గుర్తుందా హడావుడిగా పన్నీర్ సెల్వంతో రాజీనామా చేయించి తాను సీఎం పీఠం మీద కూర్చుని ఆపై ఆర్కే నగర్ నుంచి పోటీ చేసి గెలవాలని శశికళ విశ్వ ప్రయత్నాలు చేసింది ఇంత పెద్ద ప్లాన్ వేసుకోవడానికి వెనక ఉన్న కారణమేంటో తెలుసా అప్పటికే ఆమె మీద ఉన్న అక్రమాస్తుల కేసులో తుది తీర్పు వెలువడించేందుకు హైకోర్టు సిద్దపడ్డవి అందుకే ఒక్కసారి తాను సీఎం సీట్ లో కూర్చుని ఎమ్మెల్యేగా గెలిస్తే ఆపై తన రాజకీయ జీవితానికి ఎవరూ అడ్డుపడరన్నది ఆమె దురాలోచన అందుకే ఆనాడు అంత పెద్ద రాజకీయ రాథాంతం సృష్టించింది కానీ తన వ్యూహం నెగ్గకుండానే ఆమె జైలు పాలైంది ఇలాంటి ఘటనలు మన రాజకీయాల్లో కొత్తేం కాదు అందుకే ఇలాంటి వాళ్లను నిలువరించడానికి మూడేళ్ల కిందట నేతల అడ్డదారులకు రహదారిలా మారిన ప్రజా ప్రాతినిధ్య చట్టంలో ఆ సెక్షన్ ను రద్దు చేసింది నేరం రుజువైన వారు పదవుల్లో ఎలా కొనసాగుతున్నారని పరిశీలించింది రాజ్యాంగం వాళ్లకిచ్చిన హక్కును దుర్వినియోగం చేస్తున్నారని అభిప్రాయపడింది చట్టసభల్లో ప్రజా ప్రతినిధులు చట్టాలు చేసినంత మాత్రాన వారు తప్పు చేసే తప్పించుకునేలా రాజ్యాంగాన్ని వాడుకోవడాని తీవ్రంగా తప్పుబట్టింది ప్రజా ప్రాతినిధ్య చట్టంలోని సెక్షన్ ఎయిట్ ఆఫ్ ఫోర్ రాజ్యాంగ విరుద్దమని స్పష్టం చేసింది ప్రజా ప్రతినిధులు దోషిగా నిరూపణ అయిన నాటి నుంచే వారిపై అనర్హత వేటు పడుతోందని సుప్రీంకోర్టు తీర్పు చెప్పింది దీంతో రాజకీయ నాయకుల జీవితాలు ఒక్కసారిగా మారిపోయాయి ఈ తీర్పుతో చాలా మంది రాజకీయ ఉద్దండ పిండాల జీవితమే తలకిందులైపోయింది జబ్తక్ సమోసా మే రహేగా ఆలు బిహార్ మే రహేగా లాలు అంటూ ఆ రాష్ట పీఠం మీద శాశ్వతంగా ఉండిపోతానని చెప్పుకొచ్చిన లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ పొలిటికల్ లైఫ్ కి బ్రేకులు పడ్డాయి ఇలా చాలా మంది నేతలు తమ రాజకీయ జీవితాలకు ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాల్సి వచ్చింది ఆనాడు సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన ఈ తీర్పు ప్రకారం నేరారోపణలు రుజువైన ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు చట్ట సభల్లో ప్రజా ప్రతినిధులుగా కొనసాగడానికి అనర్హులు ఈ చట్టం ప్రకారం నేర విచారణలో ఏ కోర్టులోనైనా రెండేళ్లు అంతకన్నా ఎక్కువ శిక్ష పడిన నేతలు తక్షణమే అనర్హులుగా మారిపోతారు అంతేకాదు వారు శిక్షని అనుభవించి విడుదలైన తర్వాత కూడా ఆరేళ్ల పాటు ఏ పదవికి పోటీ చేసే అర్హత కలిగి ఉండరు ఇది ప్రజా ప్రాతినిధ్య చట్టంలో సెక్షన్ ఎయిట్ ఆఫ్ త్రీ చెప్తున్న అంశం ఈ చట్టం గురించి వింటేనే మన నేతలకి ముచ్చమటలు పడతాయి కానీ ఈ చట్టం వచ్చాక కూడా దేశంలో రాజకీయ నేతల మీద నేరారోపణలు తగ్గలేదు ఎందుకంటే ఈ తీర్పులో కూడా లొసుగులు వెతికి పట్టేస్తున్నారు మన నేతలు ఈ చట్టంలో సెక్షన్ ఎయిట్ ఆఫ్ త్రీ ప్రకారం అనర్హత వేటు పడినా ఆ తర్వాత సెక్షన్ ఎయిట్ ఆఫ్ ఫోర్ ప్రకారం ఇలా నేరం రుజువైన ప్రజా ప్రతినిధి వెంటనే అనర్హుడు అయిపోడు అందుకే మూడు నెలల వ్యవధి ఉంటుంది ఆ లోగా అతను పైకోర్టుకు అప్పీలు చేసుకుంటే అక్కడ నేర విచారణ జరిగి తుది తీర్పు వచ్చే వరకు అతనికి అనర్హత వర్తించదు అని ఉంది ఈ సెక్షనే దశాబ్దాలుగా మన ప్రజా ప్రతినిధుల పాలిట పరంగా మారింది ఏ ప్రజా ప్రతినిధి నేరం చేసినా అది కింద పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదవుతోంది దానికి జిల్లా కోర్టు తీర్పిస్తోంది కేసు తీవ్రత పెరిగితే హైకోర్టు విచారణ జరిపి తీర్పిస్తుంది అవినీతి తీవ్ర నేరాల కేసుల్లో సీబీఐ దర్యాప్తు చేపడితే ప్రత్యేక సీబీఐ కోర్టు విచారణ జరిపి తీర్పిస్తుంది అంటే ఎవరైనా ఒక ప్రజా ప్రతినిధి అధికారంలో ఉన్నప్పుడు అతను నేరం చేస్తే దాన్ని దర్యాప్తు చేసి కోర్టులు విచారణ చేపట్టి అతనికి శిక్ష విధించారనుకుందాం ఇలా శిక్ష విధించడానికే ప్రస్తుతం అనే న్యాయ వ్యవస్థలో కనీసం రెండేళ్లు పడుతుంది ఒకవేళ శిక
అక్కడ విచారణ పూర్తయ్యేసరికి ఏళ్లకి ఏళ్లు పడుతోంది ఈలోగా అయ్యవారు ఐదేళ్ల పదవీ కాలం పూర్తయిపోతుంది ఇలా మన నేతలంతా ఇన్నాళ్లు చట్టంలో లొసుగును చుట్టంగా చేసుకుని దర్జాగా బతికేశారు కానీ మూడేళ్ల కిందట సుప్రీంకోర్టు ఆ సెక్షన్ రాజ్యాంగ విరుద్దమని తెలియజేసింది ప్రజా ప్రాతినిధ్య చట్టం ఎయిట్ ఆఫ్ ఫోర్ సెక్షన్ లో అధికారాలే ప్రశ్నార్థకం అది పూర్తిగా రాజ్యాంగ విరుద్దం దోషిగా ఏ కోర్టు తీర్పిచ్చినా ఆనాటి నుంచే సదరు ప్రజా ప్రతినిధిపై అనర్హత వేటు పడుతుందని తేల్చేయడంతో స్పెషల్ కోర్టులు తీర్పులు కూడా నేతల రాజకీయ జీవితాలకు ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేస్తూ వచ్చాయి ప్రజా ప్రాతినిధ్య చట్టంలోని ఈ సెక్షన్ రాజ్యాంగ విరుద్దమని కోర్టు తేల్చేసిన తర్వాత వాస్తవంగా అయితే రాజకీయాల్లో నేరస్తుల ఎంట్రీ పూర్తిగా తగ్గిపోవాలి కానీ ఏటేటా వీరి సంఖ్య పెరుగుతూ వస్తుందే తప్ప తగ్గడం లేదు ఎందుకంటే మన దేశంలో అన్ని కోర్టుల్లోనూ ఇప్పటి వరకు ఉన్న కేసులన్నీ విచారణ పూర్తయి తీర్పు రావాలంటే కనీసం వందేళ్లకు పైనే పడుతుందన్నది ఓ అంచనా ప్రస్తుతం మన దేశంలో రెండు కోట్ల ఎనభై ఒక్క లక్షల కేసులు పెండింగ్ లో ఉన్నాయి ఇక దేశవ్యాప్తంగా ఐదు వేల మంది న్యాయమూర్తుల కొరత ఉంది వీళ్లు సెలవులన్నీ మానేసి కేసుల విచారణ పూర్తి చేసినా అన్ని కేసులు విచారణ పూర్తవడం కష్టమే దీనికి తోడు రాజకీయ నాయకుల ప్రమేయం ఉన్న కేసుల్ని ఒత్తిళ్లతో ఆలస్యమయ్యేలా చేస్తున్నారన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయి అంటే కరువులో అధిక మాసంలా ఇటు న్యాయ వ్యవస్థలో ఇబ్బందుల్ని క్యాష్ చేసుకుని చాలా మంది రాజకీయ నేతలు తమ మీద కేసులు విచారణ నిరవధికంగా ఆలస్యమయ్యేలా జాగ్రత్త పడుతున్నారు దీంతో వాళ్ల మీద కేసులు విచారణ పూర్తి కావడం లేదు ఇలా ఏటేటా రాజకీయాల్లో నేర చరితుల సంఖ్య పెరుగు పోతూ వస్తోంది అందుకే ఇలాంటి కేసులని విచారించడానికి ప్రత్యేక కోర్టులు ఏర్పాటు చేయాలన్న ఆలోచన తెరపైకొచ్చింది దీనికి సుప్రీంకోర్టు కూడా సానుకూలంగా స్పందించింది ఇది కార్యరూపం దాల్చి ఉన్న కేసులన్నీ త్వరితగతిన పూర్తయితే మన దేశం రాజకీయాల్లో మరో పెద్ద మార్పు వచ్చినట్లే